也不知道这些年他吃了多少苦，才把林云培养的这么出色。怎么，不欢迎我？你怎么又来了？我不是来吃面的，我是过来看看你。我有什么好看的？哦，你是想看我这些年有多苦是吗？不好意思，我很开心。程远，二十多年了，你还是这么的倔。虽然从法律上面来说，我们两个没有任何的关系了，但是，毕竟我们不是陌生人呐，又有建宇和林云这两个孩子，所以我还是希望你能够接受我的一份心意。什么心意？我希望你把这间面馆给关了，在市里，我给你找两处房子，再找一处店面。这样的话，你可以不用经营，光靠收房租就能够生活得很好。林云那边呢，我会另外安排。谢谢你的好意，我不需要。陈云，你就是不为自己考虑，你也得为林云考虑考虑吧，是吧？你经营这间面馆，一定会非常的辛苦，你以为林云心里就愿意啊？你这不是变相的给林云增加负担吗？给凌云增加负担，我把凌云养那么大，全是靠这家面馆，我什么时候变成他的负担？也不是这个意思，我的意思。好，好，你不用再说了，我们两个之间已经没有任何关系。我不希望你来打扰我的生活。我打扰你的生活啊？你要搞清楚啊，当年是你跟我不辞而别，你扰乱了我的生活，所以才有今天这个情况。你都要跟我离婚了，我还要去跟你告别，死小汉啊！你今天是想来跟我翻旧账的，是不是？我跟你离婚了，我我什么时候？不要再跟我否认了，我已经说了，不要再跟我翻旧账。离婚？为什么？他人呢？四总出差去外地了。这种事呢，他怎么好意思来呢？是他让我把这个离婚协议书带来给你的。反正一定会离的，干脆签了吧。孩子，你一定要好好的长大，将来妈妈一定会来找你的。叫吗？你怎么爬起来了呢？你怎么爬这样子？你要去哪里？你不要我了吗？没有，妈妈没有不要你，没有不要你，妈妈只是出去一下，马上就回来。那我一定会在家里乖乖的，好不好？你不要走，好，好，你是妈的宝贝啊。妈怎么会走
，妈出去一下就回来啊！你乖乖自己回去睡觉，好不好？妈妈，你今晚……妈妈，你不跟我一起去睡觉，好不好？妈妈。妈妈陪你呢，妈妈陪你，去，去，去睡觉啊。你为什么要跟我不辞而别？我都已经说了，我不想再去想以前的事情。你走，你走，我不想再见到你。哦，你放心，剑雨凌云，我会照顾好。当初陈月只留给我一份签好字的离婚协议书，就不辞而别。但是今天他的意思似乎事实不是这样，难道这中间有什么我不知道的事？
，停车。老侯这个人呢，出了名的爱迟到。今天啊，咱俩也玩家啊。哎，这样，陪爸爸逛逛商场，好吗？钱都那三块，哎，都拿出来，来给我一块，啊，来，真的不用了，是太贵重了，好吗？这样吧，把一二三这六块都给我包上吧，还有这块男表一起包上啊。好的。帅不帅？啊！都不错了，喜欢吗？喜欢哪款？真的不用。我觉得都很合适你。这样，好不好？来，小姐，来，把这两个包都给我包上吧。啊，好的，您稍等。嗯。看看，还喜欢什么？买点啊！够了。继续看看，你在外边等一下啊。好。看看，喜欢这个吗？不用。随便看啊。你自己选选啊，嗯，哎，我觉得这件蛮不错的啊，哎，这合适你的服装，拿吧，哎，拿上拿上，我看，哎，这件黄色也不错，这可以搭，这两件可以搭在一块。
petit rein. Eh, tiens, Yoran. Papa. Oh, ah, Xiao Zhang, you just take the car. Yes. Okay. Ah, take me along. 你心里是不是一直不肯原谅我，对吧？我做了那么多年的生意，我见的人多了，我自己的女儿心里边想什么，我还能看不出来吗？有些事情不可能当做不在意。这个我明白，但是你就打算一直这样跟我相处下去吗？嗯。哎哎，摔疼了吗？啊，来，快起来，来，爷爷抱你起来。哎呀，摔疼了吗？啊，以后要慢点啊。来，给你娃娃啊。你爸爸妈妈呢？在吗？哦。好吧，找爸爸妈妈去吧啊！谢谢爷爷。乖。当初我要是早知道陈云已经怀上你的话，我说什么都不会让他留下我的。过去的事情就不要再提了。这个我知道，可是那些没有发生的事情。丽丽啊，你知道吗？当我知道你是我女儿的时候，我想了很多很多。我一直在想，我到底错过了什么？我错过了为你买第一套花裙子，我错过了为你手忙脚乱去发小便，我错过了看见那些臭小子把女朋友做的心酸，我错过了收到了女儿高等大学录取通知书的自豪。我错过女儿成人之后的第一个，我错过了作为一个父亲二十多年的快乐时光。不止这些，你错过了我站在家门口等待爸爸回来的目光，错过了我和妈妈。被房东赶出来，四处搬迁时，对爸爸的渴望，你还错过了。有个父亲在爱我时，我期盼的流下来的泪水，你更加错过了。
我心里留下那个专属于父亲的位置。是啊，都错过了，所以我还是希望你能够原谅爸爸，原谅我好吗？我不想再失去你以后的日子。爸爸想牵着你的手走进教堂，亲手把你托付给另一个爱人的爱人。我会警告他，如果他不能好好珍惜你的话，我会拼尽全力的去报复他，报复他。我要看你一天天的成长，看着你有自己的孩子，我要用。我余下的生命来弥补了所有的错，让我想你真正的父亲，永远住进你的心里。接受我这个爸爸。跟司董出去玩，开心吧？我们不是出去玩的。哎呀，怎么一回来不回家休息，就跑公司来了呢？你不想休息，说不定林云想休息呢。公司就是家嘛，到哪儿都一样，对不对？<笑>张总，现在是上班时间，我们当然要回公司了。哟，听你的口气，好像是被人欺负了，是副总还是司总啊？说来听听，我帮你教训教训。不用了。这是我们年轻人的事情，不需要您的操心。行了行了啊，有些话以后再说，我们先进去吧。好的，爸爸。嗯嗯。爸爸
วัง这里几份文件需要您签字。啊，天都那边的情况怎么样？现在天都的文件他们守得严，我也拿不到，所以不知道现在什么状况。什么？现在下班了，你可以走了。嗯。嗯司建宇，你真是翅膀长硬了，以为有傅一泽帮你，再加上程凌云那个私生女，你就可以自立门户。哼。舒服吗？舒服，但是爸爸一想到你要走，爸爸就不舒服了。来，坐，陪爸爸聊会儿天啊。真的决定了，爸爸还是希望你能够留下来。已经定好了，咱们父女相认才多长时间呢？你就要离开，而且这一走就是两年的时间，我怕我的身体撑不到你回来的那一天了。有好多对你的亏欠和补偿，我还没来得及给呢。爸，说什么呢？你身体好着呢，顶多就是两年，时间过得很快的。而且我这中间还可以回来看您啊。哎，要不是爸爸现在的身体状况，我还真想跟你一块儿出去。就咱们父女两个啊，好好的待上几年，我要把亏欠你的时间。全都补偿给你，爸，答应我一件事。一件，别说一件了，十件爸爸都答应。好好照顾自己，等我回来之后，我要天天陪着你，孝顺你。你说了，欠我二十年。我要让你把欠我的全部还回来，一天都不能少。爸爸答应你，拉钩，还拉钩，好，拉钩。哦，你可别只是说说而已啊！你真的不恨爸爸？早就不恨了。答应我，好好保重身体。等我回来孝顺你。好，我答应你。妈妈哪儿呢？我会让人把她照顾好的。妈妈一定等你回来。爸爸要把欠你的二十年时间，一天不少的，全都补偿给你。在想孩子们了，怎么能不想啊
。你看这房子现在空空荡荡的，好像少了什么似的。哼，那你干嘛不去送送他们？你不是也没去吗？我这不是要留下来陪你吗？我有什么好陪的？你看，现在孩子们都走了，就剩下我们两个相依为命了。哎，程月，你说。要是等凌云和启荣他们回来，咱们成为一家人，那该多好啊！那也得看他们俩怎么说啊。咱们也要努力啊，这亲上加亲，不是更好吗？其实越说越离谱了。什么离谱啊？我是说正经的，我还有正经的话呢。还有什么正经的？你说。我想啊，咱们俩一块儿去。办一个护照，我们要是想他们，我们直接飞去美国，可以吗？我已经问了，咱们就办一个那个自助出国游，随时都可以走。那太好了，我只要能在凌云的身边，怎么样都行。那你同意了？嗯。好，那这事儿就交给我去办吧。今儿天不早了。咱们大洋早点回家吧，啊，我收拾一下。哎。对不起啊，今天已经打烊了。打烊了？哎，这么早就打烊了？这店生意也不怎么地啊？啊，你们开面馆不卖面，那我们直接关了不就行了吗？哎，小伙子，哎，各位，对不起，对不起。今天的面啊，真的卖完了，你们要想吃，就另外找一家吧。啊，怎么着，瞧不起哥几个啊？啊，瞧不起哥几个是吧？哎，不是不是，呃，今天面真的卖完了，明天再来，明天请早。是是，明天来。告诉你，今儿就要吃面，每人来一碗，听见没有？今儿这面是吃定了，不然的话，把店给你砸了。哎，小伙子，可别这样说话啊。你要这样的话，我可就报警了。报报警？报警？他报警，你听到没？我好怕呀！要不要我再接你个电话呀？啊，我们来吃面，你不给上面也就算了，还报警？你倒是报啊！看谁有理！报啊！林远，婚姻都办好了，咱们走吧。喂，建峰。姐，你和曲哥快回来吧。陈阿姨和曲叔叔被人打了，现在正在抢救呢。医院里病危通知书都下了。你说什么？陈阿姨和曲叔叔被人打了，而且打得很严重。我正好经过那边，现在我已经报警了。他们正在市医医院抢救，你和曲哥快回来吧。好，好，我这就过去。怎么了？我妈和曲叔叔出事了。建峰，我妈和曲叔叔呢？还在手术室呢。建峰，到底怎么回事？我刚在高翔哥那儿唱完歌，准备去陈阿姨那儿吃碗面，可我刚走到门口，就看到一群人把陈阿姨和曲叔叔打倒在地上，流了好多血。当时我就慌了，后来我叫了救护车，把他们送到医院来。刚刚警察也来了，让我录了口供。
快没事了，一定快没事了。李云，爸，爸，怎么样？整夜怎么样？我不还在手术室呢。你不用担心啊，你妈妈她不会有事的，不会有事的。建鹏，知道谁干的吗？还不知道，现在他们在查呢。查啊，我们也要查。建宇啊，一定要把凶手找出来。放心吧，爸。对，别担心啊，妈妈不会有事的，不会有事的。我妈怎么样？医生，严不严重？有没有危险？他们俩伤得非常严重，目前还在危险期，现在还在监护观察。医生啊，拜托你，一定要用最好的药，全力的抢救他们。这个你放心，救助病患是我们的职责。但是他们现在伤势太重，不宜被打扰。你们先回去吧，明天再过来。谢谢。那这样吧，建宇。孩子们，我相信，吉人自有天相啊！大家都别太难过。建宇啊，你带着凌云去和他们先回去休息吧。我，我要留在这儿。没事，我爸和张阿姨醒来之前，我一步也不会离开。爸，我也留下来。那好吧。建福，你跟爸爸回去，买些吃的来。到后半夜、啊，他们一定会饿的。那我先走吧。我到现在都不敢相信，你怎么突然就这么躺了下？这扇门就这么把我们母子隔开？我多么希望躺在里面的人是我，受苦受难的人是我。妈，儿子愿意代替您承受这个世界上所有的苦难，只要您能够醒过来，只要您能够度过这次难关，您让我做什么我都愿意。
亲爷，你为什么要这样对我们？这二十多年来，我虽然误会他、埋怨他，甚至于恨他，可我也无比的思念他。或许是你心生怜悯，或许是你听到我日夜祈祷，我和我妈终于相遇、相认，让我能够在他的有生之年。细想，尽孝。张毅呢？不是跟你们约到在这儿吗？姐，他说他出去办事儿，马上就回来了。他能办什么事呀、啊？姐，哎，你来了，干嘛去了？啊，还是物业上的事儿。现在业主都很难伺候的。你们看一看，满意的话就签了吧。姐，我没看错吧？一平米三块五的物业费啊！姐，你对我真好。谁让你是我唯一的弟弟呢？反正填足项目呢，你们是没指望了。但因为你开口了，我也只能补偿补偿。虽然这个比填足项目的东西便宜，但它毕竟也是社区里面高档的楼盘。你们俩啊，好好做。啊，你放心。这次我们一定要好好做。放心吧，姐，我一定看好张毅。你们真的要给我争口气？再怎么说，你们也是我娘家的人，我能相信的也只有你们了。多多注意，让我省点心。早晚我会有用到你们的时候，知道吗？知道了，知道了。姐，公司里面出什么事儿了吗？公司没事，就是那个陈月，让人给打了。我说这个狐狸精，离婚了那么久，没事还跑过来闹那么多事儿。要不是私教还挡着我，我还真想去医院看看他。哼，这草鸡就是草鸡，飞上枝头也当不了凤凰。哼，他还想靠着他的儿子和女儿，占一席之地啊！我看这就是报应，活该。就是，简直就是替天行道。我说那帮子啊，打的还真不是时候。要打也应该在陈凌云飞出去的时候打。好了吧，现在陈凌云不出国了，回来了，在医院照顾他呢。哎呀，我目前对付司机有点难了。要是他再回来的话，我怕我扛不住了。哎呀，姐。好歹也算出了口气嘛。再说了，程月伤了，程凌云肯定得照顾她，一时半会儿回不来的。说的也是，姐你就别担心了。哎呀，咱们现在呀、啊，得把剑锋好好的培养起来。那怎么着，儿子也比女儿好啊？到时候谁还记得那个陈凌云啊？是不是？你以为我不想啊？
，你还别说了呢，现在连建波都不太搭理我了。哎，你没事帮我看着建风啊，让他远离那帮人，知不知道？这我可管不了，他是你儿子，也是我外甥，我打又不能打，这说了他也不听，难办。难办也得办。不是啊，关键。哎呀，姐。你就放心吧，我们一定会办到的啊！啊，对对对。哦，对了，姐，我们那房子什么时候能要回来？啊？那也是一笔不小的数目，我当然会想办法了。行了，没有别的事，你们就先回去吧。哎，走了，走了，姐。哎，慢点走。不知道你怎么想的，你为什么要答应我姐管建峰的事儿？这事儿你管得了吗？你是不是傻呀？啊，你姐给我们这个合同，你是白给的，得做事儿。我就是给他表个态，不做不就完了吗？不做，那我姐那边怎么办？大哥，现在关键时刻不是你姐啊，是那个陈凌云。这说要出国又不出国了，得跟姐姐说的一样，回头又去顶峰帮那个司建宇。不仅姐姐的地位不保，我们呢，未来也就完蛋了。真他妈打错人了！是你派的人？<笑>怎么可能？你别诬陷我！啊，这么无聊的事儿，我不会干。真的？那当然是真的。那什么，赶快算一下合同能挣多少钱吧。<笑>是啊，陈辉辉这么高，肯定能赚不少呢。哎呀，我的衣服啊、包什么的又有着落了。<笑>姐，吃点东西吧。我不饿，我也吃不下。多少吃点啊，不然你会扛不住的。
歌。我拿了点吃的来，吃点东西吧。医生，医生，我妈情况怎么样了？病人目前已经度过危险期了，请你们放心。谢谢，谢谢医生，不用客气。好了，令云，我就说过，妈会没事的。嗯，乖，别哭了啊。陪着，我这刚一走，你就倒下了，一定是老天爷在惩罚我，对不对？你这么善良，这么好。一个机会，给爸爸一个补偿的机会，好吗？爹
，爸爸想好了，等你妈妈醒过来，爸爸一定会竭尽全力来补偿你们母女。我知道，我知道妈妈的脾气犟，但是我希望你能够在妈妈面前多给我说说好话。爸爸这一辈子最对不起的就是你妈妈，对不起你妈妈。如果我现在就是死了的话。我唯一亏欠的就是你们母女俩。我求求你别说，我求求你别说，我求求你了。你放心，你放心，爸爸一定会请最好的医生，用最好的药，让你妈妈，让你妈妈快快的恢复健康。你爸爸那儿还好吧？还没有醒过来。李宇，警察来了，想找我们了解一下情况。李宇，这样，你先去啊，妈妈这儿，妈妈这儿有我呢。经过排查，在今天上午就已经将殴打叔叔阿姨的犯罪嫌疑人捉拿归案。不过在审讯过程中，我们得知他收了钱财，并不是私筹。是谁给他们的钱？这个我们已经查清楚了，是一个叫刘强的人。不过等我们赶到他住处的时候，他已经提前逃走了。我们现在正在追捕当中。我们这次来的目的呢，是想问你们对这个刘强了不了解？我们不认识。不认识。不认识，那就等刘强落网以后，我们再继续查下去。谢谢你们了，一定要抓住这个刘强。警察同志，谢谢你们。嗯，别客气。至今我都想不明白，当年你为什么就留下了一支离婚协议书就走了？你知道不知道？我找你找了好久，你上哪儿去？也许咱们俩这一辈子的缘分没了，但是我对你的责任永远没有结束。你放心，我会好好的栽培建宇，我会把林云照顾好。但是你不许不信，你一定要没事，一定要醒过来，小雨，一定要醒过来。我永远都忘记不了，是你陪着我。走过了我人生中最艰苦的日子，你给了我这个家，给了我孩子，可是我什么都没有给你。我这一辈子最亏欠的是你啊！现在好了，孩子们都大了，我们会有大把的时间去享受生活。我就跟你提出要求。你可不许这么一直躺着不醒，你你必须醒过来，醒过来
，你可不能让我，让我带着愧疚死去。嗯，小月，你醒醒啊！你一定能够醒过来，你一定能够醒过来，小燕。已经回来了吗？爸爸的意思是让你回到定风来，回到爸爸身边来。爸爸不希望看到你在外边再闯荡了。这件事情还是等妈妈醒过来再说吧。好吧。妈怎么样了？还没醒过来。还没醒过来。我去问问医生怎么回事。哎，静宇，你别着急。你现在找医生也没什么用啊。是啊，妈妈虽然还没醒过来，但是医生说了，她的各项指标已经慢慢恢复正常了。我们一定要有信心。我相信。妈妈一定会没事的。晚上我们就留下来陪阿姨吧。嗯，那是应该的。哥，你昨天守到了快天亮，白天还要上班，不如今天让我来守吧。你和爸赶紧回去休息。那不行，白天因为工作不能陪妈，晚上我必须留下来。可是哥，听我的。金玉啊，爸爸知道你是个孝顺的孩子啊。呃，要不这样，再坐一会儿，你陪我一起回去。爸，妈离开了我二十多年，我好不容易找到她，我希望你能陪陪妈妈。我希望妈妈醒过来的时候，第一个人看到的是我。我也希望妈知道，她的儿子一直在看着她，陪着她。白天情况还好。
为。对不起啊，我真的没办法做到、啊。像你说的，不去联系你，把我跟你的感情一直埋在心底，我真的没办法控制我自己啊！我很想你，我真的很担心。我有什么好担心的？你不要以为我不知道。你已经回来了，阿姨，她的情况怎么样？我们还没醒过来。你放心吧，她一定能醒过来的。这样吧，我先过来陪你，好吗？不用了，你千万别过来。为什么呀？难道我就过来看一下阿姨也不行吗？不是的，我怕你过来，我会更加不坚强。你为什么那么坚强？你有我啊！没事的。好了，我要回去陪我妈了。别来。我是去拿检查报告，没有要故意听你电话。没关系。如果他可以给你安慰，为什么不见他？林月，我知道你心里很担心，却一直强撑着。我爸和陈阿姨还没有醒过来，我能理解你心里的痛苦，但是，我真的不知道该怎么帮你，因为我也很担心。我不止担心我爸，担心陈阿姨，我也担心你，去和。徐叔叔他们能醒过来吗？能、no, ，一定能的。他们那么辛苦把我们养大，我们都没有好好报答他们，他们怎么会丢下我们不醒过来呢？我真的很害怕，我害怕我妈再也不醒过来了。只要能让我妈醒过来。我什么都可以不要，你能明白我现在的心情吗？林月，我都能明白，他们一定会醒过来的，你相信我，因为他们两个还没有好好在一起。我们不是一直都希望他们以后能过着幸福快乐的日子吗？你相信我，要相信他们，好吗？从小就没有爸爸，是我妈一个人把我养大的。他是我这个世界上最亲的亲人，我真的不能看着他出事。不会的，不会的啊！林月，一切都能好起来的，你相信我，一切都会好起来的。你醒了，你终于醒了，我以为我再也见不到你了呢。没事，妈没事呀。妈，我错了，我再也不离开你了
，我以后天天陪在你身边。傻孩子，啊，你去说说，他怎么样了？他还没醒呢。啊，那我赶紧去看看他。我，哎，哎呦，你先躺着。你都醒了，菊叔叔他一定会好起来的。等你好一点，我就扶你过去，好不好？这次真是连累了你，曲叔叔。哎，妈，这件事情到底是谁干的？我难想啊！我一想头就痛。哎呀，那就别想了。啊，凶手一定逃不掉的。不过我看他们好像就是故意来闹事的。故意？嗯。难道有人指使？什么？醒过来了？太好了，你先守着，我马上就来。上哪儿去啊？让你在家静养，怎么比以前更忙呢？哦，陈月醒了，我去看看她。醒就醒了呗，你干嘛那么激动啊？她现在跟你可是一点关系都没有啊！你别忘了，我现在是你的合法妻子。哎呀，你这是想到哪儿去了？啊，我跟陈月毕竟是夫妻一场啊。再说了，还有凌云和娟英两个孩子。陈月重伤醒过来，难道我就不应该去看看他？你是去探望，还是想旧情复燃？哎，我说你呀，都这个岁数了，还有你的体力，你有这个精神去吗？前几天你出门我不说，那是因为我大气。可是你也该懂得适可而止吧？三天两头的往病房里钻，这像话吗？难不成你是想等他病好了，把他接回来，让我好好伺候着？你这说的都是什么话？怎么什么事情放到你嘴里都这么龌龊呢？我龌龊？哎，你敢做我还不能说吗？他捡回来一条命不好好的珍惜，他难道不知道破坏人家家庭会得到报应的吗？还有那个陈凌云，陈月这不要脸的女人，不知道跟谁生出来的野种，也未必会是你私交害的种啊！出现，你有在乎过我吗？你有在意我的感受吗？你有体贴过我的心情吗？连这个思绪都爬到我头上来了，你有帮我说过他吗？思小涵，我对你感到非常的失望。好，如果我在你眼里什么都不是，那我走。你站住！你给我站住！你们在吵什么？要吃药吗？要吃药吗？张丽丽，有本事你就再说一遍。我说什么东西了？我让你再说一遍。你说话客气点儿，信不信我大耳光子抽你啊？你想干嘛？妈，你去给姐道个歉嘛。姐夫，我是你妈呀，你还护着她呀？陈凌云。你这么想听我说什么呀？那我告诉你，我说，你妈说是个骚女人，被人打就是活该。你，姐，妈，你就不能少说两句吗？我为什么不能说呀？嗯，他妈跟那个曲明阳装什么清高啊？其实早就在一起了吧？他们俩要是没私情，他会帮他吗？你妈是骚女人。有错吗？还有，我告诉你，你回去告诉陈月，这次呢，他是捡回来这条命，从此就安分一点，这下一次就不一定有这么好的事了
，下一次，那就是说，这一次是你做的了。我主使，打他我都嫌我的手脏了。走，给我举牌起来，放心放手。姐，我妈她说的是气话，你别放在心上。什么气话呀？我严重的怀疑，打伤我妈和曲叔叔的人，就是你妈找的。我可没那个闲心情对付陈月啊！你敢做就敢承认啊！都跟你说这事情跟我没关系。妈，真的跟你一点关系都没有吗？连你都不相信我，陈凌云，你少血口喷人啊！如果真的是我做的，我天打五雷轰！哼，你发过那么多誓，你以为我会相信你吗？走，跟我去派出所。不是，陈凌云，你有没有证据啊？就是，你没证据，怎么能说是我做的？是，我现在是没证据，但是我敢肯定的是，我妈这么善良，没有得罪过任何人，除了你张丽丽，我想不到任何人会去伤害她。你少诬赖我，像她这种女人，成天在外头招蜂引蝶的勾引到不知道什么样的人。我告诉你，你有证据就报警抓我，没有证据马上给我滚。你，好。如果让我知道这件事情和你有关，我绝对不会饶了你。姐，建峰，你哪儿也别想去。妈，不能这样对姐姐，你不许去，你太过分了。建峰，要回来你。让他去。你看这个建峰，我白疼他了。这也怪不得建峰，你说那话的时候正好让他们听见了，所以就……怎么了？我妈妈那个贱女人不行吗？哎，难不成你也认为是我做的？怎么可能？这事儿肯定不是你做的，肯定不是我做的，那是你做的。哎，姐，这话可不能乱说，这要是传出去，又是一段风波。嗯，公安就就抓你吧。你没做，你怕什么呀？啊，不是啊，这满口饭可以吃啊。这满口话可不能乱讲，要是让程凌云去报了警，公安上门来查，姐夫是不是冰上加冰？到底是谁干的？我也不知道啊。姐，姐，剑锋，你怎么来了？你妈会生气的。反正她一直都在生气。姐，不是我替我妈说话，虽然她刻薄了一些，但是她绝对不会找人去打陈阿姨的。这件事情和你没关系，你别管了。好了，你快回去吧。我还要回医院照顾妈呢。可是，行了，可是了，我不会对你妈怎么样的。我经历的事情，不会再让你经历一遍。真的？那我这个弟弟你还认吗？傻孩子，不管发生任何事情，我都是你的姐姐。那。我先回去了，回去吧。